गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग टॉपिक कॉपरेटिव सोसायटी फाइनल अकाउंट प्रॉब्लेम नंबर सिक्स सहा नंबर च प्रॉब्लेम सोल्यूशन अपन पहात हा प्रॉब्लेम क्वेश्चन पेपर मधा प्रॉब्लेम है सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा क्वेश्चन पेपर मध्य आम पहतो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मन्नाड कॉपरेटिव परचेस एंड सेल्स सोसायटी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड फिफ्टीन प्रिपेर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड फिफ्टीन एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कन्सिडरिंग द एडजस्टमेंट इवन देअर आफ्टर फर्स्ट अपन ट्रायल बैलेंस पहूयाड कॉपरेटिव परचेस एंड सेल्स सोसायटी है ट्रेडिंग अकाउंट पे तो ट्रेडिंग अकाउंट ही रिनेटेड आइटम अपन अगोदर पोस्टिंग कर ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेडिंग से रिनेटेड को आइटम है तो ओपनिंग स्टॉक है थ्री लैक नाइनटी टू थाउजेंड देन नेक्स्ट वन है परचेसेस सिक्सटी थ्री लैक फोर्टी थाउजेंड कूली चार्जेस फ्रेट एंड कार्टेज वन लैक सिक्सटी थाउजेंड सेल्स है सेवनटी सिक्स लैक ट्वेंटी थाउजेंड एवडे पर ट्रेडिंग से रिनेटेड आइटम है एडजस्टमेंट मध्य क्लोजिंग स्टॉक दिल्ला है फोर लैक फोर्टी थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक दिवन फोर लैक फोर्टी थाउजेंड फर्स्ट अपन ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट से रिनेटेड जे आइटम है तो पोस्टिंग कर ग्रॉस प्रॉफिट का वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ मन्नाड कॉपरेटिव परचेस एंड सेल्स सोसायटी लिमिटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन चार कॉलम करा पर्टिक्युलर रुपीज पर्टिक्युलर रुपीज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट साइड लिया टू ओपनिंग स्टॉक जो अपने ट्रायल बैलेंस मध्य है थ्री लैक नाइनटी टू थाउजेंड टू ओपनिंग स्टॉक थ्री लैक नाइनटी टू थाउजेंड परचेसेस सिक्सटी थ्री लैक फोर्टी थाउजेंड डेबिट साइड लग गया टू परचेसेस सिक्सटी थ्री लैक फोर्टी थाउजेंड देन कूली चार्जेस फ्रेट एंड कार्टेज वन लैक सिक्सटी थाउजेंड कूली चार्जेस फ्रेट एंड कार्टेज एक लाख साठ हजार रुपये घया वन लैक सिक्सटी थाउजेंड क्रेडिट साइड लाय सेल्स सिक्सटी सेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड बाय क्लोजिंग स्टॉक फोर लैक फोर्टी थाउजेंड आता ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करा ट्रेडिंग अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड ऐसी टोटल एटी लैक सिक्सटी थाउजेंड डेबिट साइड ला मैं एटी लैक सिक्सटी थाउजेंड डेबिट साइड वजह कर ग्रॉस प्रॉफिट कैलक्युलेट करा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन तो आकरा लाख अड़ुस हजार एलेवन लैक सिक्सटी एट थाउजेंड हा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लिना आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट सा फॉर्मैट लिखुन घया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन फॉर्मैट अपन अगोदर लिखुन घर अपन प्रॉब्लम सोल्यूशन लुरुआत करना आहोत ग्रॉस प्रॉफिट जो है तो इधे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लाच नंबर चे हेडिंग है तेजा खा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एलेवन लैक सिक्सटी एट थाउजंडनतर बैलेंस शीट का फॉर्मैट अपन अगोदर लिखुन घर बैलेंस शीट का फॉर्मैट आता अपन सोल्यूशन लुरुआत कर ट्रेडिंग अकाउंट से रिनेटेड आइटम पोस्टिंग कर ग्रॉस प्रॉफिट अपन कैलक्युलेट के तो कैरिट डाउन के प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लॉट डाउन के रिमेनिंग आइटम की पोस्टिंग करूया फर्स्ट है शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल नहीं है लैबिलिटी साइड ल एक नंबर चे हेडिंग है शेयर कैपिटल तिथे अपन इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल थ्री लैक सिक्सटी थ्री लैक थर्टी सिक्स थाउजंड लिखना आहोत त्यानंतर रिझर्व फंड सिक्स्टी थाउजंड यावर ट्वेंटी फाय पर्सेंट प्रिवियस इयरच्या प्रॉफिटवर ट्रान्सफर होत असतो त्यामुळे रिझर्व फंड आपण रिझर्व फंड अँड अदर फंडच्या अंडर घेणार आहोत त्यानंतर क्रेडिटर्स जे आहेत ते करंट लायबिलिटीजमध्ये पोस्टिंग करायचे हे तीन आयटम आपण पोस्टिंग करूया बॅलन्स शीटला मग बॅलन्स शीटला फर्स्ट आहे शेअर कॅपिटल इथे इश्यूड अँड सबस्क्राईब कॅपिटल समोर घ्या थ्री लॅक थर्टी सिक्स थाउजंड त्यानंतर रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंडच्या अंडर रिझर्व्ह फंड इनर कॉलम ला घ्या सिक्स्टी थाउजंड आणि क्रेडिटर्स च्या करंट लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन सात नंबरचं जे हेडिंग आहे त्याच्या अंडर फोर्टी थाउजंड 
देन नेक्स्ट आयटम ट्रायल बॅलन्स मधला प्रॉफिट अँड लॉस चा ओपनिंग बॅलन्स दिलेला आहे एक चार चौदा चा बघा आपला जो ट्रायल बॅलन्स आहे तो आहे एकतीस तीन पंधरा चा जर एक चार चौदा चा बॅलन्स आहे म्हणजे या वर्षाचा ओपनिंग बॅलन्स आहे तर तो मागच्या वर्षाचा प्रॉफिट असणार आहे म्हणजे प्रिव्हियस इयरचा प्रॉफिट किती असणार आहे तर वन लॅक सेवन्टी सिक्स थाउजंड यावर आपण ट्वेंटी फाय पर्सेंट रिझर्व्ह फंडला ट्रान्सफर करणार आहोत मग हा प्रॉफिट घ्या बॅलन्स शीटला जे लास्ट हेडिंग आहे लायबिलिटी साईडला तिथे प्रॉफिट फॉर द इयर फॉर द इयर आपण का लिहिलंय कारण की तो मागच्या वर्षीचा प्रॉफिट आहे चालू वर्षाला तो आपण ब्रॉड डाऊन केलेला आहे ओपनिंगला म्हणून हा प्रॉफिट फॉर द इयर आहे मागच्या वर्षीचा वन लॅक सेवन्टी सिक्स थाउजंड आणि त्यातून आपण ट्वेंटी फाय पर्सेंट ट्रान्सफर करणार आहोत रिझर्व्ह फंडला लेस ट्रान्सफर टू रिझर्व्ह फंड ट्वेंटी फाय पर्सेंट वन लॅक सेवन्टी सिक्स थाउजंड वर ट्वेंटी फाय पर्सेंट कॅल्क्युलेट केला तो आला फोर्टी फोर थाउजंड मायनस करून फिगर इनरलस ठेवा वन लॅक थर्टी टू थाउजंड एक लाख बत्तीस हजार आता तो जो ट्वेंटी फाय पर्सेंट आहे तो रिझर्व्ह फंड मध्ये ऍड करा ऍड ट्रान्सफर्ड ट्वेंटी फाय पर्सेंट फोर्टी फोर थाउजंड आधीचा रिझर्व होता सिक्स्टी थाउजंड प्लस फोर्टी फोर थाउजंड आउटर कॉलमला वन लॅक फोर थाउजंड एक लाख चार हजार रुपये नेक्स्ट आयटम नेक्स्ट आयटम आहे फर्निचर अँड इक्विपमेंट फर्निचर अँड इक्विपमेंट वर ऍडजस्टमेंट आहे का चेक करूया आहे टेन पर्सेंट डेप्रिसिएशनची ऍडजस्टमेंट आहे फर्निचर अँड इक्विपमेंट बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला फिक्स ऍसेटच्या अंडर घ्या फर्निचर अँड इक्विपमेंट इनर कॉलमला वन लॅक ट्वेंटी फोर थाउजंड प्लस डिप्रिसिएशन टेन पर्सेंट एक लाख चोवीस हजारावर वन लॅक ट्वेंटी फोर थाउजंड वर टेन पर्सेंट कॅल्क्युलेट केलं बारा हजार चारशे ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड मायनस करून आउटर कॉलमला वन लॅक एलेवन थाउजंड सिक्स हंड्रेड एक लाख अकरा हजार सहाशे डेप्रिसिएशनचा सेकंड इफेक्ट द्या प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला चौदा नंबरचं जे हेडिंग आहे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स ऍसेट त्याच्या अंडर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स ऍसेट च्या अंडर ऑन फर्निचर अँड इक्विपमेंट अमाऊंट मध्ये ट्वेल्व्ह थाउजंड फोर हंड्रेड बारा हजार चारशे देन नेक्स्ट आयटम कंटेनर डिपॉझिट कंटेनर डिपॉझिट डेबिट साईड लागलेले आहेत त्यामुळे आपण ते घेणार आहोत लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस च्या अंडर मग ऍसेट साईडला लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस आहे त्याच्या अंडर घ्या कंटेनर डिपॉझिट थर्टी देन नेक्स्ट आयटम नेक्स्ट आयटम आहे सॅलरीज सॅलरीज प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला घ्यायची आहे आणि त्यावर ऍडजस्टमेंट आहे का चेक करा सॅलरीज वर आहे रुपीज एट थाउजंड वॉज पेड इन ऍडव्हान्स आठ हजार रुपये पेड इन ऍडव्हान्स आहे तो या वर्षीचा खर्च नाहीये म्हणून आपण मायनस करणार आहोत आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट आपण बॅलन्स शीटला जे अदर आयटमचे हेडिंग आहे त्याच्या अंडर देणार आहोत कारण प्रीपेड आहे म्हणून सॅलरीज अँड अलाउन्सेस प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला आहे बघा हेडिंग त्याच्या अंडर घ्या सॅलरीची अमाऊंट थ्री लॅक लेस पेड इन ऍडव्हान्स एट थाउजंड मायनस करून आउटर कॉलमला टू लॅक नाईन्टी टू थाउजंड आणि पेड इन ऍडव्हान्सचा सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला घ्या अदर आयटम मध्ये सॅलरी पेड इन ऍडव्हान्स अमाऊंट मध्ये एट थाउजंड नेक्स्ट आयटम सनरी डेटर सनरी डेटर साठी सेपरेट हेडिंग आहे बॅलन्स शीटच्या ऍसेटला तिथे आपण सनरी डेटर घेणार आहोत बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला घ्या सनरी डेटर हेडिंग आहेच ऑलरेडी फक्त अमाऊंटला आउटरला सिक्स्टी थाउजंड देन नेक्स्ट आयटम कमिशन रेंट अँड टॅक्सेस पोस्टेज ट्रॅव्हलिंग अँड कन्व्हिनियन्स हे सर्व खर्च आहेत ते आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला त्या त्या हेडिंगच्या समोर घेणार आहे कमिशनला मात्र हेडिंग नाहीये त्यामुळे तो आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला अदर आयटम मध्ये घेणार आहोत आणि कमिशन वर ऍडजस्टमेंट पण आहे बघा रेंट वर पण आहे रेंट आउटस्टँडिंग आहे फोर थाउजंड आणि कमिशन पेएबल म्हणजेच आउटस्टँडिंग आहे ट्वेंटी थाउजंड मग रेंट वर आणि कमिशन वर ऍडजस्टमेंट करायची आहे आणि त्याचबरोबर आपण ते आयटम पोस्टिंग पण करूया कमिशन आपण अदर आयटम मध्ये घेणार रेंट अँड टॅक्सेस त्याला सेपरेट हेडिंग आहे त्याच्या समोर घेणार पोस्टेज पोस्टेज समोर ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस समोर बघा ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस समोर घ्या एटीन थाउजंड पोस्टेज समोर घ्या एट थाउजंड त्यानंतर रेंट अँड टॅक्सेस जे हेडिंग आहे त्याच्या समोर इनर कॉलमला घ्या सिक्स्टी थाउजंड कारण की त्यावर ऍडजस्टमेंट आहे अँड आउटस्टँडिंग फोर थाउजंड 
आउटर लिक्सटी फोर थाउजंड आइटम मध्य प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कमीशन इनर कॉलम ला एटी एट थाउजंड एड पेबल ट्वेंटी थाउजंड आउटर ला वन लैक एट थाउजंड आता रेंट आउटस्टैंडिंग कमीशन पेएबल से लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटीज मध्य कमीशन पेएबल ट्वेंटी थाउजंड आउटस्टैंडिंग रेंट फोर थाउजंड दोनों आउटस्टैंडिंग पेएबल सेफेक्ट अपन करंट लायबिलिटीज अंडर घर्चा ऐड कर इफेक्ट अपन करंट लायबिलिटी नेक्स्ट आइटम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लोर एडजस्टमेंट है का चेक करा नहीं है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाथ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लेपरेट हेडिंग है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चोर फोर्टीन थाउजंड चौदह हजार त्यानंतर ऍडमिशन फी क्रेडिट साईडला आलेली आहे त्यामुळे ती आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला घेणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला मिस्लेनियस इन्कम नावाचं जे हेडिंग आहे चार नंबरचं त्याच्या अंडर एक अदर आयटम आहे तिथे घ्या ऍडमिशन फी अमाऊंट मध्ये टू थाउजंड त्यानंतर परचेसेस पुली चार्जेस आपण ऑलरेडी पोस्टिंग केलेले आहेत डबल पोस्टिंग नाही करायची इन्व्हेस्टमेंट आपण बॅलन्स शीटच्या ऍसेटला घेणार आहोत आणि इन्व्हेस्टमेंट वर अॅक्रूड इन्व्हेस्टमेंट इन्कमची ऍडजस्टमेंट आहे परंतु आपण इन्व्हेस्टमेंटची पूर्ण फिगर आउटरला दाखवतो आणि इंटरेस्ट इफेक्ट मात्र सेपरेट दाखवत असतो त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट घ्या बॅलन्स शीटच्या ऍसेटला इन्व्हेस्टमेंटच्या हेडिंगच्या अंडर इन्व्हेस्टमेंट टू लॅक फोर्टी थाउजंड दोन लाख चाळीस हजार रुपये नेक्स्ट आयटम सेल्स ऑलरेडी पोस्टिंग झालेले कॅश इन हँड आणि बँक बॅलन्स आपण ऍसेट साईडला पहिलं सेडिंग आहे कॅश अँड बँक बॅलन्स त्याच्या अंडर घेणार आहोत आणि डेव्हलपमेंट फंड जो आहे तो आपण लायबिलिटी साईडला रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंडच्या अंडर घेणार आहोत मग बॅलन्स शीट कडे या ऍसेट साईडला घ्या कॅश इन बँक बॅलन्सच्या अंडर कॅश इन हँड सिक्स थाउजंड आणि कॅश ऍट बँक फोर लॅक आणि डेव्हलपमेंट फंड घ्या लायबिलिटी साईडला रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंडच्या अंडर डेव्हलपमेंट फंड एट थाउजंड आठ हजार ट्रायल बॅलन्स संपलेला आहे ऍडजस्टमेंट पैकी काय काय राहिलं बघा क्लोजिंग स्टॉकची ऍडजस्टमेंट जे आहे तिचा एक इफेक्ट आपण दिला होता ट्रेडिंगच्या क्रेडिट साईडला दुसरा इफेक्ट मात्र राहिलेला आहे तो घ्या करंट ऍसेटला बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला करंट ऍसेटला क्लोजिंग स्टॉक चार लाख चाळीस हजार रुपये अमाऊंट मध्ये त्यानंतर नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट आहे आउटस्टँडिंग रेंट आणि कमिशन पेबल त्याचे दोन इफेक्ट झालेले आहेत आपण रेंट मध्ये ऍड केले कमिशन मध्ये ऍड केले आणि सेकंड इफेक्ट करंट लायबिलिटीला दाखवलाय त्यानंतर सॅलरी पेड इन ऍडव्हान्सचा पण इफेक्ट झालेला आहे सॅलरी मधून आपण मायनस केले आणि सेकंड इफेक्ट आपण त्याचा दिलेला आहे प्रॉफिट अँड सॉरी बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला जो अदर आयटम आहे त्याच्या अंडर अॅक्रूड इन्कम ऑन इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट आहे ते आहे ट्वेंटी थाउजंड हा आपला इन्कम आहे इन्कम आहे म्हणून प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला घ्या इंटरेस्ट रिसिव्ह नावाचा जो आयटम आहे तर त्यासमोर ऑन इन्व्हेस्टमेंट नाव आहे बघा त्याच्या अंडर अॅक्रूड शब्द टाका आणि अमाऊंट मध्ये घ्या ट्वेंटी थाउजंड त्याचा सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला अदर आयटमच्या अंडर अॅक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट मध्ये ट्वेंटी थाउजंड नेक्स्ट आयटम प्रोव्हाइड डेप्रिसिएशन टेन पर्सेंट ऑन फर्निचर अँड इक्विपमेंट ही ऍडजस्टमेंट ऑलरेडी आपली झालेली आहे त्यामुळे प्रॉब्लेम आता पूर्ण झालेला आहे टॅली करायचं आहे टॅली करताना आपण आधी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची टोटल करणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला इंटरेस्ट अॅक्रूड ऑन इन्व्हेस्टमेंट ट्वेंटी थाउजंड आहे ऍडमिशन फी टू थाउजंड आहे आणि ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉट डाऊन वन इलेव्हन लॅक सिक्स्टी एट थाउजंड आहे यांची टोटल केली आपण ती आली इलेव्हन लॅक नाईन्टी थाउजंड ती डेबिट साईडला मांडा इलेव्हन लॅक नाईन्टी थाउजंड त्यातून डेबिट साईडला असलेले आयटम म्हणजे सॅलरीज अँड अलाउन्सेस टू लॅक नाईन्टी टू थाउजंड then traveling expenses 18000 then rent rates and taxes 64000 then postage 8000 then printing and stationery 14000 then depreciation on furniture and equipment 12400 other item made commission payable 108000 yanchi bearish karun ki minus karun jo balancing figure aleli ahe ti ahe 673600 ती आपण दाखवली नेट प्रॉफिट कॅरी डाऊनच्या समोर सहा लाख त्र्याहत्तर हजार सहाशे रुपये हा आपला नेट प्रॉफिट आलेला आहे 
तो आपण घेणार आहोत बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला इथे आपण रिझर्व फंडला ट्रान्सफर करून बॅलन्स काढलेलं होतं प्रिव्हियस इयरचा प्रॉफिट मधला वन लॅख थर्टी टू थाउजंड त्यामध्ये ऍड करा सहा लाख त्र्याहत्तर हजार सहाशे सिक्स लॅख सेवन्टी थ्री थाउजंड सिक्स हंड्रेड आउटर कॉलमला एट लॅख फाईव्ह थाउजंड सिक्स हंड्रेड आता बॅलन्स शीट टॅली करा बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साईड शेअर कॅपिटल आहे थ्री लॅख सिक्स्टी थर्टी सिक्स थाउजंड सॉरी थ्री लॅख थर्टी सिक्स थाउजंड त्यानंतर रिझर्व फंड आहे वन लॅख फोर थाउजंड डेव्हलपमेंट फंड आहे एट थाउजंड क्रेडिटर्स फोर्टी थाउजंड कमिशन पेएबल ट्वेंटी थाउजंड आउटस्टँडिंग रेंट फोर थाउजंड प्रॉफिट अँड लॉस एट लॅख फाईव्ह थाउजंड सिक्स हंड्रेड ऍसेट साईड कॅश इन हँड सिक्स थाउजंड कॅश अँड बँक फोर लॅख इन्व्हेस्टमेंट टू लॅख फोर्टी थाउजंड कंटेनर डिपॉझिट थर्टी टू थाउजंड डेटर सिक्स्टी थाउजंड क्लोजिंग स्टॉक फोर लॅख फोर्टी थाउजंड फर्निचर अँड इक्विपमेंट वन लॅख एलेव्हन थाउजंड सिक्स हंड्रेड सॅलरी पेड इन ऍडव्हान्स एट थाउजंड इंटरेस्ट अॅक्रूड ऑन इन्व्हेस्टमेंट ट्वेंटी थाउजंड बेरीज करा टोटल करून बॅलन्स शीट आपलं टॅली होत आहे व थर्टीन लॅख सेवन्टीन थाउजंड सिक्स हंड्रेडला तेरा लाख सतरा हजार सहाशे ला बॅलन्स शीट आपलं टॅली झालेलं आहे आपण फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट काढलं त्यानंतर हा आपला प्रॉब्लेम आहे त्यानंतर आपण ट्रेडिंग अकाउंट काढलं त्यानंतर हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि हे बॅलन्स शीट इथे आपला कॉपरेटिव्ह सोसायटीज फायनल अकाउंटचा सहा नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे आणि बॅलन्स शीट आपलं टॅली झालेलं आहे तेरा लाख सतरा हजार सहाशे रुपयांना थँक्यू